ராஜ் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கவியரசர் கண்ணதாசன் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போட வரவேற்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் எழுதின பல அற்புதமான பாடல்களையும் அந்த பாடல்களுக்கு பின்னணியில இருக்கக்கூடிய சுவாரஸ்யமான தகவல்களையும் பார்த்துட்டு வரும் அந்த வரிசையில இன்னைக்கும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை உங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் வாங்க இனி இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் கவியரசர் கண்ணதாசனுடைய பிலிம் கேரியர்ல அவர் ஒர்க் பண்ண மற்றும் ஒரு வெற்றி திரைப்படமான மனப்பந்தல் திரைப்படத்தை பத்தி தான் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்க்க போறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டுல வி என் ரெட்டி அவர்களது இயக்கத்துல எஸ் எஸ் ஆர் இ வி சரோஜா சரோஜா தேவி அசோகன் மற்றும் பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் இந்த திரைப்படத்துல நடிச்சிருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட நூறு நாட்களுக்கு மேல பல தேட்டர்ஸ்ல இந்த பிலிம் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடி சாதனை படிச்சிருக்கு குறிப்பா சொல்லணும்னா எஸ் எஸ் ஆர் மற்றும் அசோகனுடைய நடிப்பு இந்த திரைப்படத்துல ரொம்பவே பாராட்டப்பட்டிருந்தது மனப்பந்தல் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பாடல் உனக்கு மட்டும் உனக்கு மட்டும் ரகசியம் சொல்வேன் அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய ஒரு பாடல் இந்த பாடலுக்கு ரொம்ப அழகா வரிகள் எழுதிருப்பாரு கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் உனக்கு மட்டும் உனக்கு மட்டும்னு தொடங்கக்கூடிய இந்த பாடலுக்கு இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி கூட இருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சாங்கு ரெண்டு வேர்ஷன்ஸ் இருக்கு ஒரு வேர்ஷன் ஹாப்பி ஆகும் இன்னொரு வேர்ஷன் சேட் ஆகும் இருக்கும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் ஒரே டியூனில் ரெண்டு கான்ட்ராஸ்டிங் இமோஷன்ஸை கன்வே பண்ணக்கூடிய ஒரு சாங்ஸ் ரொம்பவே முக்கியமாக இருந்தது அந்த மாதிரியான ஒரு பாடல் தான் இதுவும் ஒரே டியூனில் மெல்லிசை மன்னர் என்ன தான் மெட்ட அமைச்சிருந்தாலும் ரெண்டு கான்ட்ராஸ்டிங் இமோஷன்ஸை அவர் கன்வே பண்ணியிருப்பார் அதே மாதிரி பி சுஷிலா அம்மா அவர்கள் தான் ஹாப்பி வேர்ஷனையும் பாடியிருப்பாங்க சேட் வேர்ஷனையும் பாடியிருப்பாங்க ஹாப்பி வேர்ஷனை ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காகவும் சேட் வேர்ஷனை ரொம்ப ஹெவியாகவும் அவங்க பாடியிருப்பாங்க மனப்பந்தல் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற மற்றும் ஒரு அற்புதமான பாடல் முத்து முத்து பச்சரிசி அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய பாடல் இந்த பாடல ஜானகி அம்மா அவர்களும் எல்லா அடீஸ்வரி அவர்களும் இணைந்து பாடியிருப்பாங்க ரொம்பவே ஒரு அற்புதமான துளலான பாடல் இதுன்னு சொல்லலாம் அந்த காலகட்டத்தில் பொங்கல்னாலே போதும் கண்டிப்பாக வானொலியில் இந்த பாடலை நம்மளால் கேட்காமல் இருக்கவே முடியாது அப்படி ஒரு அற்புதமான பாடல் இது கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் சமூகத்தோட அவல நிலையை இந்த பாடல் மூலியமாக ரொம்ப லைட்டாக கன்வே பண்ணியிருப்பாரு மனப்பந்தல் திரைப்படத்தில் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற பாடல் பெற்றெடுத்து பேருமீட்டு அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் தான் இந்த பாடலில் கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் தாய் பாசத்துக்காக இயங்கக்கூடிய ஒரு ஃபீலிங்கை ரொம்ப அழகாக வர்ணித்து விவரித்து எழுதியிருப்பார் தாயோட அருமை தாயை இழந்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா அப்படி ஒரு அர்த்தமுள்ள ஆழமான ஒரு கருத்தை இந்த பாடலில் அவர் முன்வச்சிருப்பார் இந்த பாடலை ரொம்ப உருக்க மாட்டி எஸ் பகவதி அவர்கள் பாடியிருப்பாங்க அந்த பாடலை அவங்க பார்க்கலாம் வாங்க சார் கண்ணதாசனின் பாடல் பிறந்த கதை பகுதிக்கு உங்களை அன்போட வரவேற்கிறேன் இந்த பகுதியில் கண்ணதாசன் அவர்கள் எழுதின பல அற்புதமான பாடல்களையும் அதுக்கு பின்னணியில இருந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஷார்ட் ஸ்டோரியும் பார்த்துட்டு வரும் அந்த வகையில இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற பாடல் இடம்பெற்ற திரைப்படம் ஆர் ஆர் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்புல ராமண்ணா அவர்களது இயக்கத்துல எம்ஜிஆர் அவர்கள் நடித்து வெளியான பெரிய இடத்து பெண் அப்படிங்கிற திரைப்படம் தான் இந்த திரைப்படத்தோட இசையமைப்பாளர் மெல்லிசை மன்னர் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்கள் இந்த திரைப்படத்திற்காக ஒரு பாடலை ரொம்ப அவசரமா எழுதுறதுக்காக கவிரசர் கண்ணதாசன் அவர்களுக்கு ரொம்ப காலையிலேயே அழைப்பு வந்திருக்கு பொதுவா எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்கள் தான் முன்னாடி போவார் அதுக்கப்புறமா தான் கவிஞர் அவரை ஜாயின் பண்ணுவார் ஆனால் இந்த பாடல் எழுதும்போது கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் தான் முன்னாடியே போயிருக்காரு எம் எஸ் வி அவர்களுடைய டீம் கூட முன்னாடியே போயிருக்காங்க ஆனால் மெல்லிசை மன்னர் அன்னைக்கு காலையில் தான் ஒரு படத்தோட ரீ ரெக்கார்டிங்கை முடிச்சதுனால ரொம்பவே அசந்து தூங்கி போயிருக்காரு இங்கே அவசரமான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குங்கிறது தெரியாமல் எம்எஸ்பியோட உதவியாளர் ஐயா தூங்குறாரு ஐயா தூங்குறாருன்னு ரிசீவர் ஓரமாக வச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறமா மெலிசை மன்னர் பத்து மணிக்கு எழுந்து வந்திருக்காரு கவியரசர் கண்ணதாசனும் மெலிசை மன்னருக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இந்த டைமால ரொம்பவே கடுப்பாகி அவருடைய ஃப்ரஸ்டேஷனை அவருடைய பாடல் வரிகள்ல எழுதியிருக்காரு அந்த வரிகளை ஒரு பேப்பர்ல எழுதிட்டு இயக்குனர் ராமண்ணா கிட்டக்க விச்சு வந்தான்னா இந்த வரிகளுக்கு டியூன் போட சொல்லுங்க மிச்சத்தை நான் அப்புறம் வந்து எழுதி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பியிருக்
எம்எஸ்வி வந்ததுக்கு அப்புறமா ராமண்ணா அவர்கள் இந்த வரிகள் இந்த பாடலோட சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கு ரொம்பவே பொருத்தமாக இருந்திருக்கு அதுக்காக இதுக்கே நீங்கள் டியூன் போடுங்கன்னு எம்எஸ்வி கிட்ட இந்த பாடல் வரிகளையும் கொடுத்துருக்காரு அந்த பாடல் வரிகள் என்னன்னு தெரியுமா அவனுக்கு என்ன தூங்கி விட்டான் அகப்பட்டவன் நான் அல்லவா அப்படிங்கிற வரிகள் தான் இந்த வரிகள் மூலமா எம்எஸ்வி அவர்கள் அவருக்கு என்னன்னு ஜாலியாக தூங்கினதையும் கவியரசர் கண்ணதாசன் அங்க ரொம்பவே லாக்டப்பா ஃபீல் பண்ணதையும் அவருடைய ஃப்ரஸ்டேஷனையும் ரொம்ப குறும்புத்தனமா இந்த வரிகள்ல வெளிப்படுத்தியிருக்காரு ஓகே வியூவர்ஸ் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்ற பல பாடல்களை நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம் இந்த பாடல்களுக்கு பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய பல அற்புதமான விஷயங்களை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டதில் எனக்கும் ரொம்பவே சந்தோஷம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்களுடைய ஃபிலிம் கேரியரில் அவரை பணியாற்றிய பல வெற்றி திரைப்படங்களை பற்றியும் அந்த திரைப்படத்தோட பாடல்கள் பற்றியும் அதுக்கு பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களையும் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுவரையில் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது ஹரிதா